በእንግሊዝ ተቀጥሮ ለሶቪየት የሰራው ሰላይ ታላቅ ሰላይም ታላቅም ካዲሉታል ጌታው ንጋቱ ነኝ በሳሎን ጥዩ በስለላው ዓለም እጅክ ስሙ የገነነ ነው በተለይ ደግሞ ለሁለት ዓለም የሚሰለሉት ተረክ ሲነሳ ኢየሱስም ቀድሞ ይነሳል በሀገሩ እንግሊዝ የስለላ መስራ ቤት MI6 ውስጥ የጸረ ስለላ ክፍሉ ሁለተኛ ሰው እስከመሆን ደርሷል ለዚህ የሚያገሪቱን ታላቅ ንሻን ለመሸለም ጭምር የበቃ ነው እሱ ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሰልል የነበረው በዘመኑ የህብረት ሰባዊነት ሶሻሊዝም ራስ ለነበረችው ሶቪየት ህብረት ነበርም በዚህም የሰለላ ተክባሩ የእንግሊዝ ሚኒስትር ብቻ ሳይሆን የጀርመንንም የስፔንንም ሚኒስትሮች ወደ ሞስኮ አውጥቷል በስፔን የዘመኑ አንባ ገነነ የነበሩትን ጀነራል ፍራንኮን ሚኒስትር አሳልፎ መስጠቱ ብቻ አልነበረም የሚገርመው የቅርብ ሰው ነበረ በዘመኑ የሽፋን እንጀራው ባደረገው ጋዜጠኛነቱ ለሞስኮ ሹሞች አልተመቹም ነበሩና ያሰግዳቸው ዘንድም ታዞ ነበረ የኔ ያላወቁት ጀነራል ፍራንኮ ግን የሀገሪቱን ታላቅ ሜዳሊያ ጭምር አጥልቀውለታል የሶሻሊዝም አገዛዝን ባልባኒያ ለመጣል ይታገሉ የነበሩ አማጽያንን መረጃ እግር በእግር እየተከታተለ በመላክ እንዲያልቁ አድርጓል የአሜሪካ ሚኒስትር ማልቀረውም ወደ ሞስኮ ሲያገዝ ለሶቪየት ህብረት መሰለላቸው የተደረሰባቸው እንግሊዛውያን ወዳጆቹ መረጃውን ቀድሞ አውጥቶ ወደ ሞስኮ ያመልጡ ዘንድ ያደረገ ነው የእንግሊዝ ሰዎች በከዱ ጊዜ የሞስኮ ሰላዮች ከውስታቸው መረጃ የሚያቀበል እንዳለው ያውቁም እሱ ይሆናል ብለው አልጠረጠሩ የተወሰኑ ሰዎች ቢጠረጡ ተጨባጭ ማስረጃ አልነበራቸውምና ጫፉ ሊነኩት አልተቻላቸው እሱ ግን ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ የሶቪየቶች ቀንደኛ የመረጃ ምንጫቸው ነበርም ሶቪየቶችም እሱን ካደጋ ለመጠበቅ የሚያስወግዱ ሰላይ ይበዛ ነበርም ከርቶ ወደ ሞስኮ ሲያቀና በእንግሊዞይ ዘንድ ታላቅ ግንጋጤ ቢፈጥርም ሶቪየቶች ግን በለበራቸው ታላላቅ ሜዳሊያዎች ነበር ያንቆጠቆጡት ግማሾቹ ታላቅ ሰላይ ሲሉት ሌሎቹ ደግሞ ታላቁ ካዲው ታል ኪንፊት አርሎን አድሪያን ሩሰል ፊልቢ ነው ወላጆቹ ያወጡለትም ኪም የሚለው ተከጽላ ከሰለላው አቀላጣፊነቱ ጋር ተያይዞ ነው ደራሲያን ያወጡለት የውልደት ምድሩ ደግሞ ያሁን አህንድ የዛኔዋ ብሪቲሽ ኢንዲያ እንደ ጎርጎርሳያኑ አቆጣጠር በ1912 በእንዲው ወለድ ዘንድ ምክንያቱ ደግሞ አባቱ የቅኝ ገጇ የእንግሊዝ መንግስት ሰራተኛ ሆናቸው ነው ያባቱ ጃክ ፊልቢ ህይወት በራሱ ገራሚ ነው ነውጠኛና ጀብደኛ የሚባሉ አይነት ናቸውና ዘይ ሶሻሊስት ሪዮት ዓለም አቀንቃኝ ሆኖ ለእንግሊዝ መንግስት ሰራተኛነት በመከተር የመጀመሪያው ሰው መሆናቸው ይተከሳል ለዚያ በቃቸው ደግሞ በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው በእንዳብስቶ የሚነገሩትን ኡርዱ ፑንዳቢ ባሉቺና የፐርሺያ ቋንቋ መካናቸው ነው አረብኛ እንዳፍ መፍቻ ቋንቋቸው ነው አቀላጥፈው የሚናገሩት በዚህ ምክንያት ነው የቅኝ ገዥዋ እንግሊሹም ሆነው በፑንጃፍ ግዛት ላሆሬ ተላቁት ስለላም እንጀራቸው ነበረ ካስተዳደር ስራው በተጨማሪ ጃክ ፊልቢ ሼክ አብዱላህ ባል የሚታወቃሉ የዚህ ምክንያቱ ደግሞ እንደ ጎርጎሮሳያኑ አቆጣጥር በ1930 እስልምናን መቀበላቸው ነው በስተዋላ የሳውዲው ንጉስ ኢብን ሳውድ ሁነኛ ማካሪ ለመሆን የበቁናቸው ሁለተኛ ሚስታቸው ሳውዲ አረቢያዊት ናት እዚህ ንጉሱ ያረቢያን ሰርጥ በሳውዲ ንጉስ 20 ተቀልነት አንድ እንዲያደርጉ ማማከራቸው ይነገራል በተለይም በ1938 የነዳይ ዘይት መገኘትን ተከትሎ ሳውዲን ከእንግሊዝና ከአሜሪካ ጋር በማደራደር የበዛ ሚና ተጫውቷል እንግሊዛዊ አረብ የሚባሉት አባቱ በሀገር አሳሽነትና በደራሲነት የሚታወቃሉ። እኚ ጀብደኛ አባት በፑንጃብ ግዛት አምባላ በነበሩበት ዘመን ነው እንግዲህ ኪንፊልቢ ከተወለዱ ልጆች አንዱ ሆነ ነው ተረቁም አባቱ የተከበሩ የእንግሊዝ መንግስት አገልጋይ ናቸውና በልጅነቱ የመጀመሪያ ደረጃ ትምርቱን የባለ ጥጋና የሹሞች ልጆች በሚማሩበት አስኳላ ነው በለንደንና አክራዳ የተከታተለው ገና በልጅነቱም አባቱ ወደሚገኙበት ሳውዲ አረቢያ ማቀንቶ በበረሃ ከሚኖሩት አርብቶ አደር በደዊኖች ጋር ላጭር ጊዜም ቢሆን ኖሯል ያባቱን ፈለግ በመከተልም የዌስት ሚኒስተር ትምርት ቤትን ተቀላቀለ ዙም ሳይቆይ በ16 አመቱ ትምርት ቤቱ ለቆ ሄደን ጂም እዚ ደግሞ እንደ ምክንያት የሚተከሰው የህይወቱን አቅጣጫ ይቀየረውን የነጻ የትምርት ድል ስኮራርሺፕ ማግኘት ነው 
ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ትሪኒቲ ኮሌጅ ነው የገባው የኪንፊል ቢ የካምብሪጅ ስላሴ ትሪኒቲ ኮሌጅ ቆይታው በስተዋላ በስለላው ዓለም ለከወነ ሁሉ መነሻ እንደሆነ የታሪክ ኩታቢዎች ይስማሙበታል እሱ በዩኒቨርሲቲው ቆይታው ታሪክና ምጣኔ አብጥን ኢኮኖሚክስ ነበር የሚያጠናው በምጣኔ አብጥን በመጀመሪያ ዲግሪ ሲመረቅ ከማለፊያ ነጥብ ብዙ የሚያራቀ ነበር ውጤቱ ዩንና የዩኒቨርሲቲ ቆይታው ሁነት ቀያሪ እንዲሰኛ ያደረገው የኮሚኒዝም ሪዮት ዓለምን የተቀበለበት መሆኑ ነው የህብረት ሰባዊነት ሶሻሊዝም ሪዮት ዓለም ተከታይ የሆኑ አባቱ ጃክ ፊልቢ እሱ ወደ ኮሚኒዝም ሪዮት ዓለም ማዘንበሉ እርግጥ ነበር ሲሉ በስተኋላ ተናግሯል ጥያቄው ግን ይህን ሪዮት ዓለም መከተሉ ለሚያገለግለው መንግስት ታማኝ እንዳይሆን በስተኋላ አድርጎታል ወይ የሚለው ነው ይላሉ ለዚህ ሁሉ ገፊ ምክንያት ደግሞ በአውሮፓ የፋብሪካ ሰራተኞች ላይ የሚደርሰው ግፍና የመከራዮት መብዛቱ እንደሆነ የቀድሞው የእንግሊዝ ሰላይና የታሪክ ዋኒ ሮበርት ሲስሊ ይናገራሉ። በአውሮፓ እንደ ጀርመንና አዚ አይነት አንባገነን መሪዎች የሚያደርሱት ግፍ መብዛቱ ምን እንደሆነ የበዙ የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ከዚህ መከራና ግፍ መገላጋው የኮሚኒዝም ሪዮት ዓለም ነው በማለት መቀበላቸውንም ይናገራሉ። ኪንፊልቢም እንደሆነ አይ ቲንክ ፊልቢ signed on with the NKVD as it was then called አንደም ገመቱ ፊሊፒ ኤንኬቪዲ ለሚባለው ቡድን አባልነት ይፈረመው ማርክሲዝም የመጪ ዘመን መንገድ ነው ካፒታሊዝም ደግሞ ያበቃለ ስርዓት ነው ብሎ ባመነበት ዘመን ነው ከካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ ይበልጥ ወደ ኮሙኒስትነቱ የሳበው ደግሞ የምጣኔ አብት አስተኘ የነበረው ወዳጁ ማውሪስ ዶብ ነው እሱ ነውና የጀርመን ናዚ መንግስት ባደረሰባቸው ግፍና መከራ ተፈናቅለው በፈረንሳይ ፓሪስ የተጠለሉትን መከረኞች ወደሚረዳ ድርጅት ይዞት ይሄዱ እዚህም በርዳታው ያየው የተፈናቀዮቹ መከራ ይበልጥ የኮሙኒዝምን ሪዮት ዓለም ይከተል ዘንድ ገፋው ነው ተረኩም አረንዲያውም ለሶቪየት ህብረት መሰራት የጀመረው ከዚህ ዘመን ጀምሮ ነው የሚሉም ይበዛሉ ይበልጥ ሁነት ቀያሪውና ለሞስኮ ይሰልል ዘንድ መሰረቱ የተጣለው ግን ወደ ኦስትሪያ ቪዬና ባቀናበት ወቅት ነው የሚሉ ይበዛሉ ኪንፊልቢ የርዳታ ለጋሽ ድርጅትን ለማገዝ ነበረ ወደ ኦስትሪያ ቪዬና ያቀናው ዛም በደረሰ ጊዜ በዘመኑ ኦስትሪያ ይገዛ የነበረው የፋሽስት መንግስት በሀገሪው ሰዎች ላይ የሚያደርሰው የመከራ ሰቆቃ ገና ሲጀመር ጀምሮ ለማየት በቃም ሰዎች በጎዳና ጭምር ተገደው መጣል ወደ ግዞት ካምፓቸው በግፍ መጋዝ ቪዬና ከተማ ጭምር በከባድ መሳሪያ መደብደብን ማየት የወጣቱን ኪንፊልቢ አምሮ የሪዮት ዓለም ለውጥ ገፊ ምክንያት ነው ይሉናል ታሪኩን ያጠኑትና የብዙ መጻሕፍትንም የደረሱት ፊሊፕ ናይትሌይ ከሁሉ በላይ ግን ከሊትስ ፍሬድ ማን ጋር በፍቅር መውደቁ ነው ሁነቱ ለዋጪ ይሉናል ሊትስ ቱልዳ ካንጋሪ አይሁዳን ቤት ሰብስቶን የኦስትሪያ ኮሙኒስት ፓርቲን ተከላቅላ የጀርመን ናዚ መንግስትን ያፈናቀላቸውን ስደተኞች የምትደግፍ ነበረች ባስጨጋሪ የፋሽስት ቀባስር በርስታ የምትተጋዋን ወጣት ቆንጆ ገና እንዳያት በፍቅሯ ወደቀ ይሉናል የታሪኩ ጻፊዎች ሺ ወሊ ቱክ ሂም ኢን ሃንድ ሺ ዋዝ 2 ኢየርስ ኦልደር ዘን ሂ ዋዝ ለክ እንደ ሁለት አመት ልጅ እጁን ይዛ በቀላሉ ነው ያያዘችው አንዳችም ገዘብና ሳንቲም ሳይኖራቸው ባንድ አንስተኛ ቤትም እንዲኖሩ ጎት ታስገባቸው እነሱም የሰራተኛው መደብ ለመከላከል በርት ተው ይጥሩ ነበር ፊልቢም የፖለቲካ ቆርጠኛ አቋሟና ግልጽነቷ እንደማረከው በስተዋላ ተናግሯል እናም ከእንግሊዝ የከበርቴ ቤት 70 አንዋር አይቶ ወደማያውቀው የምንዱባን ህይወት የሷን ፍቅር ተከትሎ ገባ ነው ተረኩም እንዲህም ሆኖ በቪየናና ፕራክ ከተማ የሚያደርገው ግንኙነት የማቀላጠፉ ስራን ይከውን የነበረው ኪንፊልቢ ነበር ከግልክሱ ገንዘብ ያወጣ ዩንና በዚህ ኦስትሪያ የየርስ በርስ ጦርነት የኦስትሪያ ፋሲስት አገዛዝ አሸነፈም የምፊልቢ ሊትፍሪድማንን እንዲያገባ የግድ ሆነ ምክንያቱም ወደ እንግሊዝ ኮስትሪያ ታመልጥ ዘንድ እንግሊዛዊውን ፍሊፕን ማግባት ነበረባትና 
እንደታሰበው ከተጋቡ ከሁለት ወራት በኋላ ወደ እንግሊዝ ገብታ በለንደን ከፊልብ ጋር አብረው ለመኖር በቁም እዚህ ነው እንግዲህ በሊትስ ፍርድማን በኩል ለሶቪየት ህብረት ይሰል ዘንድ ሁነት ቀያዩ ግንኙነት ተከሰተ የሚባለው የሶቪየት ህብረት የስልላ መስራቤት ኬጂቢ እንደ ጎርጎሮ ሳይኖ አቆጣጥር በ1930 ሳላዎቹ መጀመሪያ ነው ከካምፕሪጅ ዩኒቨርሲቲ የዶፊስ ሳላዮችን የመመለመል ወጥመዱን የጀመረው የሚሉ የታሪክ አጥኞች ይበዛሉ። ኪንፊልብን ጨምሮ አምስቱ የካምብሪጅ ሳላዮች የሚባሉት የተጠመዱት በዚህ ዘመን እንደሆነም በማጣቀስ እዚህ ደግሞ ስሙ አብዝቶ የሚነሳው አርሎንድ ዶች ነው። የታ ሀገር ሰው እንደሆነ ማን ምርግጡን ስለማያውቅ ኮስትሪያ ከቼክ ወይም ካንጋሪ ነው በሚል የታሪኩ ጻፍት ጭምር የሚወዛገቡበት የሶቪየት ህብረት ሳላይ ነው ወደ ለንደን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ለመርምር ሽፋን ስራ ቢመጣም ሁነኛው ስራ ግን በትምርታቸው የላቁና ብሮ አምሮ ያላቸውን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ለሶቪየት ሳላይነት መመልመል ነበር በዚህም ተሳክቶለት በስተዋላ የእንግሊዝ የምራባያን ሚስተር የሸጡ አምስቱ የካምብሪጅ ሳላዮች የሚባሉትን መልመሏል ነው ተረኩ ኪንፊልብን ጨምሮ ዩንና ኪንፊልቢ በቀጥታ ከሶቪየት ህብረት የሰለላ መስራቤት ጋር የመጀመሪያውን ግንኙነት በአካል ያደረገው በፍቅረኛውና በሚስቱ ሊትስ ፍሬድማን በተቀነባበረ ቀጠሮ ነው የሚሉ በርግጠኛነት ይበዛሉ። የዩታ አቅጣጫ ቀያሪው ቀጠሮ የተደረገው ደግሞ የአውስትራሊያና የእንግሊዝ ዝርያ ካላት የፎቶግራፍ ባለሙያ ኢድዝ ቱዶር ሃርት ጋር ነው። እሷ በለንደን መቀመጫውን ካደረገ ሰላይ ጋር በሪጀንስ ፓርክ ይገናኙ ዘንድ አመቻቸች በቅጽል ስሙ ኦቶ ተብሎ በሚታወቀው ይህም ከጂብ ሰው ኪንፊል ቢ ቀደም ሲል የኮሙኒስት ፓርቲው ለመቀላቀል የደረሰበትን ውሳኔ እንዳታደርገው በሚል የዮታ አቅጣጫ ቀያሪ ምክር ለገሰ ይሉናል ፊል ቢ ናትሊን ለራሴሽ ፋንታሪክ በመፍጠር የእንግሊዝ መንግስትን መዋቀር ሰርገ ለመግባት መወከር ሲልም እንደመከረው ይናገራሉ they advised him very strongly to give up communism to give up left wing views የተሰጠው ምክርም ጠንካራ ነበር ኮሚኒዝምን እርሳው የግራ መንገደኛ ሪውትንም እርሳው የሚል ነውና እናም ጻፊ መስለታይ በርግጥም እሱ አድርጎታል ከሊትስ ፍሪድ ማንጋሪ ነበርውን ታላቅ ፍቅርም ላዲስ ወንጀራው ለመሰዋት ተገደደ እናም እንለያላት ተለያዩ ግን እስከ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ እንደ ጎርጎሮሲያኑ አቆጣጥር 1946 ድረስ አልፈታትም ነበር በዚህ ማህል እሷ በፈረንሳይ ያያለች ከጀርመኖች አመልጣ ወደ እንግሊዝ እንድትገባ ጭምር ረርቷታል በዚህ ዘመን ነው እንግዲህ ከእንግሊዛን የተከበረ ቤተሰብ የምትወለደውን ኤሊያን ፈርስን አግቶ ሶስት ልጆችን እንደወለደ የሚነገርለት ተልኮኒ ወጣ ዘንድ ወደ ተከበሩ የእንግሊዝ ቤተሰቦች ስብስብ መጠጋት ግዴታው ነበርና በለንደን ነው ጋዜጠኝነትን እንጀራው አድርጎ የጀመረው በወራዊው ወርልድ ሪቪው ጋዜጣ የበዙ መጣጥፎችን አስነብዋል በራሱም በብርስም አረንዲያውም ተጠባባቂ አርታይም እስከመሆን ደርሷል በዚህ የጋዜጠኝነት እንጀራው ለከሰረውና የእንግሊዝንና የጀርመንን የንግድ ጉንነት በሚዘግበው ጋዜጣ ላይም ሰርቷል እዚ ከጀርመን ባለጠጎችና ሹሞች ጋር የተበቀ ግንኙነት መፍጠሩ ይነገራል አረንዲያውም እየተሰባሰቡ የሚመካከሩበትን ቡድን አባል እስከመሆን ደርሷል ከጋዜጠኝነት እንጀራ ወደ ስለላ ጎትቶ አስገብቶታል ለሚባለው ግን የስፔን ስምሪቱ ነው እንደ ጎርጎሮ ሳይኖ አቆጣጥር በወራ የካቲት 1937 ኪም ወደ ሴቪሊ ስፔን ያቀናው ለታይም ጋዜጣ ዘጋቢ ሆኖ ነበርም እዛ በደረሰ ጊዜ ግን ስፔን በታላቅ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነበረች ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመርጠው ስልጣን ላይ የነበሩትን ፕሬዝዳንት ማኑኤል ኦዜናን የፋሽስት ኃይል የሚመሩት የነበሩት ጀነራል ፍራንሲስኮ ፍራንኮ በመፈንቅለ መንግስት ፈንግለው ከስልጣን መንበሩ ላይ መፈናጠጣቸው ነበርም ኪም ራሱ የስፔን ጋዜጠኝነት ቆይታው እጅግ ፈታኝ እንደነበረ ተናግሯል I tried to provide only the raw facts but it was one of the most difficult periods of my life በርግጥ ኡነታ ላይ ተመሰረቱ ምርጫዎች ለመስጠት ሞክር ያለው ይሁንና በህይወቴ ውስጥ ካጋጠሙኛ ችግር ግዚያቶች አንዱ ነበር የሞቱ ጓዶችንም አይቻለሁ
በዚንጀራው ፔንፊል ቢ በመፈንቀለ መንግስት ስልጣን ላይ ቆጡ ጃር ፍራንኮ ዋና ማዘጃ ቋሚ ዘጋቢ መሆኑ ነው በዚህም ስለሚጨፈጨፈው ህዝብ ሳይሆን የፋሽስቶቹ ዘጋቢ ሆነዋል ሲሉ ይተቹታል የታሪኩ ጻፊዎች እንደ ጎርጎሮ ሳይሆን አቆጣጥር በ1937 በወራ ጥቅምት የቴሪ ኦሎ ውጋለ መዘገብ ኪንፊል ቢ ከባልደረቦቹ ጋር እየተጓዘ ሳለ የከባድ መሳሪያ ቅምቡል ከተሽከካካሪያቸው ፊት ለፊት ፈነዳ አብረውት ይጓዙት ከነበሩት የኒውስዊክ ዘጋቢው ባርዲሽ ጆንሰን ወዲያውኑ ሞተም ያሾሼት ፕሬዘጋቢ ኤድዋርድ ኔልና የሮይተርስ ኤርነት ሺፕሻንክስ ቆስለው በስተዋላ ሞቱ ፊልቢ መጠነኛ ጉዳት ነበር የደረሰበት ይደግሙ መልካም አጋጣሚ ይዞ መጣም ጃል ፍራንኮ ሎታድራ ያገልግሉት ቀይ መስቀል የሚባለውን ከፍተኛ ክብር ያለውን ሜዳሊያ ሰጥተውታልና በዚህ የተነሳ በፍራንኮ የተሸለመው እንግሊዛዊ የተባለ ሁሉም በሮች ክፍት እንደተደረጉለት ራሱ ይናገራል እዚ ነው እንግዲህ በሁለት ቢሏ የሚበላበትን ስለላውን ማቀላጠፍ የጀመረው ለእንግሊዙ የውጪ ስለላ መስራቤት MI6 እና ለሶቪየት ህብረቱ የስለላ ድርጅት KGB መረጃዎችን የሚልከው ለፍቅረኛው የተጻፈ ደብዳቤ ያስመሰለ የተመሰጠሩ መረጃዎችን ነበር የሚያቀበለው እርግጥ ነው ደብዳቤ የሚጻፍላቸው ፍቅረኞቹ በእውነት ሌሉ ልብ ወለዶች ናቸው ለሶቪየቶቹ ሚልዱ ፓንት በመትባል የልብ ወለድ ፍቅረኛው ስም ወደ ፈረንሳይ ፓሪስ ነበር የሚልከው ለእንግሊዞቹም እንዲሁ ወደ ፓሪስ ፈረንሳይ ለሚገኘው ኤምባሲ ነበር የሚልክላቸው እዚ በተለይ ሶቪየቶች ጃን ፍራንኮ ከጀርመን ናዚ መሪ አዶልፍ ሂትለር ጋር መወዳጀታቸውን አልወደዱላቸው ነበርና ለፊልቢ የሰጡ ስራ ይተከሳል አሶግዳቸው ነበር የተባለው በፓሪስ ሆኖ የሱን የሰላላ ስራ የሚከታተለው ላትቪያን ኦዝሊን ኦስኪን ፒየር በሚቀጽል ስምስሙ የሚታወቀው አለቆቹን አሳምኖ አስቀረለት ልጅ ፊልቢ ስለላም በማቀላጠፍ የተካነነው እንጂ ለግድያ የሚሆን ሰው አይደለም የሚል ምክንያት ነበር ፒየር የማሳመኝ ሐሳብ ላለቆቹ ያቀርበው ሞስኮ የሚገኙት የኬጂቢ አለቆችም ምክንያቱን ተቀበለው ፊልቢ የጀነራል ፍራንኮን የደን ጥበቃ ዝርዝርና ሚስጥራቸውን በማቀበሉ እንዲገፋበት አዝዙት ምንም እንኳን የጀግንነት ሜዳሊያ ቢሸልሙትም የጀራር ፍራንኮን እያንዳንዱን እንቅስቃሴያቸውና ሚስጥራቸውን ለሶቪየቶች ከመቀበል ወደ ኋላ አላለም ከስፔን መልስ በእንግሊዝ ለንደንና በጀርመን ለአጭር ጊዜም ቢሆን ለታይምስ መጽሔት በጋዜጠኝነቱ ሰርቷል ለዴሊ ቴሌግራም ከፓሪስ ሆኖም እንዲሁ የሁቱን ሁነት የቀየረው ግን እንደ ጎርጎር ሳይነው አቆጣጥር 1940 ነው ከካምብሪጅ ጀምሮ ትውቅ ባላቸው ጌቡርግስ ተቋሚነት በእንግሊዝ የውጭ ስለላ መስራ ቤት MI6 የተከጠረበት ነውና የገባው ደግሞ ክፍል ዲ በሚባለው ያለ ጦርነት ጣላትን በደባ ማጥቃት የሚፈጽም ሆነ ፊሉና ቡርጌስ ሎደፊቱ ደባ ፈጻሚዎች አሰልጣኝ ሆኖ ነው ተረኩ ከጥቂቆ ይታ በኋላ ክፍሏ የልዩ ዘመቻ ክፍል በሚባለው ተዋጠጅ ቡርጌስ በዚህን እድት ተጠጪ በመሆኑ ተባረረ ፊልፒ ግን በፕሮፓጋንዳ አሰልጣኝነቱ ቀጠለ በዚህ ዘመን ነው እንግዲህ እንግሊዝ ከገባ ጀምሮ ግንነታቸውን አቋርጠው የነበሩ የኬጂቢ ሰላዮች እንደገና አነፍነፈው ያገኙት በለንደን መቀመጫውን ያደረገውና በስልላ ስሙ ቫዴም የሚባለው አይቫን ቺቻይቭ ካገኘው በኋላ በቀጥታ የጠየቀው ወደ ሶቪየት ህብረት ሰርገው የሚገቡ ሰላዮች ዝርዝር ነበር ፊልቢ ወደዛ የሚላክ ሰላ ይellem ብሎ መመለሱ በቫዴምም ሆነ በሞስኮ ባሉት የኬጂቢ ሹሞች የሚታመን አልሆነም በዚህም የተነሳ ዘመቻ ባርባሮሳ በሚባለው ሂትለር ሩሲያ ሊወር ነው እንዲሁም ጃፓን ሩሲያን ሳይሆን ወደ ሩቅም ስራት ነው የምትዘምተው በሚል ያደረሳቸውን መረጃ ሊያምኑ አልተቻላቸው ዘይቶም ቢሆን በሌላ በጃፓን በነበረ ሰላይ መረጃው ሲጠናከር የሶቪየት መሪው ስታሊን ከሩቅም ስራት ግንባር ወታደሮቹን በማጓጓዝ በመድኒዋ ሞስኮ ሊያሰፈር በክቷል ፊልቢ በሰላላ መስራ ቤቱ ከፍ ከፍ ያለ ሄደም በጸረ ሰላላ ድርጅቱ የስፔንና የፖርቹጋልን ጉዳይ የሚከታተለው ክፍል የበላይ እስከመሆን ደረሰም እዚ በተለይ በስፔን የናዚ ጀርመን መንግስት 
በጅብራልተር በኩል አቀዶት የነበረው ዘመቻ ቦደንን ውጤታማ እንዳይሆን በሰርጉ ገቦች ማደናቀፉ ይነገራል እናም ሰሜን አፍሪካና ኢጣሊያንን ይከታተል ዘንድ ተጨመረለት እንዲያውም የክፍሉ ምክትል ለመሆን በቃ የሚገርመው MI6 ሶቪየት ብረትን ለእንግሊዝ አደጋናትና የጸረ ኮሙኒስት ክፍል የሚባለው ቡድን ዘጠኝን ስታቋቁም ፊልቢ የክፍሉ ምክትል መሆኑ ነው እንዲያውም የኬጂቢ ሰዎች የክፍሉን የበላ ያለቃውን ቻለቃ ፊሊክስ ኮግሊን ፈንግለህ ዋና ሁን ቢሉትም እሱ ግን አሻፈረኛ አላቸው እንጂ ከነሱ ጋር በመስራቱ ግን መክፋቱ ይገርማል ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች ሁለት ስብና ባንድ የሰውነት አካል ውስጥ ያለን የሚመስለው የፊሊፒን ነገር ያልተለመደ ነው እንግዳ ነገር እንዲ ፊልቢ በሰላላው መስራብ ከፍ ከፍ ባለበት በዚህ ዘመን ታዲያ የሁለት ዓለም ሰላይነቱን የሚጠራጥሩ አልታጡም እዚ ቀድሞ የሚጠቀሰው በቤልጂየም ኖርዌይና ስዊድን ሰላላን የሚያቀላጥፈው መኮንኑ ቻርልስ አርሎንድ ባከር ነው እሱ ባገኘ መረጃ መሰረት ፊልቢ ለሶቪየቶች የሚሰራ ነው ብሎ ጥርጣሪውን ደጋግሞ ቢያሰማም በተደጋጋሚም የሚሰማው ጣፋ እንጂ ሌላው የሁለት ዓለም ሰላይነቱን እየተጠራጠረው የአሜሪካ የሰላላ መስራቤ ሲአይኤ በእንግሊዝ ወኪልና ኬኤምአይ6 ዘያር የሚሰራው ጀምስ ጂሰስ ኤንግልቶን ነው እሱ በጀርመን በጄስታፖ ስለተገደለው እስቲሚድ ስለተባለው የእንግሊዝ ሰላይ መረጃ ቢሰጥም ፊልቢ ግን ለክፍሉ ያለም አሳወቁ ነው የጥርጣሪ ምንጩ እስቲሚድ ለክ እንደሱ ለሶቪየትም የሚሰራ የሁለት ዓለም ሰላይ በመሆኑ ነበር ፊልቢ መረጃውን ያፈነው እናም አንግልቶን የፊልም የሶቪየት ሰላይ ንጥረታሪውን በተደጋጋሚ ቢያሰማም የሚሰማው አልነበረም የከፋው አደጋ የመጣው ግን የሶቪየት ሰላይና በኢስታንቡል ኤምባሲ ሰራ የነበረው ኮንስታንቲን ቮልኮቭ የመክዳት ጥያቄ ሲያቀርብ ነው ቮልኮቭ በብሪታንያ ሶስት የሶቪየት ሰላዮች አሉ ሁለቱ በውጭ ጉዳይ መስራቤት ሲሰሩ አንዱ ደግሞ በሰላላ መስራቤት ውስጥ ይገኛል ነበር ያለው ይህን መረጃ ያቀርበው ደግሞ ገንዘብም የጥገኝነት በቃም ከለላ እንዲሰጠው ነበርም የሚገርመው MI6 ለተደራዳሪነት የመረጠው ኪንፊልቢን መሆኑ ነው እሱም ለሶቪየቶች ሹካላቸው ፊልቢ ለደርድር ከሶስት አመታት በኋላ ወደ ቱርክ ሲያቀናም ቮልኮቭን የኬጂቢ ሰዎች አንጠልጥለው ወደ ሞስኮ ወስደውት ነበር እንደጎርጎርሲያን አቆጣጥር በ1947 ኪንፊልቢ በቱርክ እንግሊዝ የሰላላ መስራ ቤት የበላይ ሆኖ በተሾመበት ጊዜ የብዙ ተዋጊዎችን ለሶቪየት ህብረት የገበረበት ሊሆን በቃ ይፋዩም አረጉ የኤምባሲው ተቀዳሚ ጻፊ ኤሚል ቢዮንም ስራው ግን በውጭ ሀገራት የሚገኙ የእንግሊዝ ሰላዮችን መከታተል መረጃ መሰብሰብና ከቱርክ የሰላላ መስራ ቤት ጋር መስራት ነው ቱርክ በዘመኑ ታዲያ የሶቪየት አርመኒያ ጆርጂያና አልባኒያ የሚባሉትና ሀገራት አማጽያን ተዋጊዎች ማደራጃ ነበረች ከህብረት ሰባዊነት ሶሻሊዝም መንግስት ነጻ እናወጣለን የሚሉ እነዚህ አማጽያንን በማሰልጠንና መሳሪያ በማስተጣጥቅ የተካሄዱ ሶስት ዘመቻዎች የተሳኩ ነበሩ አማጽያኑን በባህርም በየብስም ባየርም ወደ ውጊያ ቀጠና ማስገባት ተችሏልና ኪንፊልቢ ከመጣ በኋላ ግን ዘመቻዎቹ ፍጹም ሊሳኩ አልተቻላቸው ቀድሞ መረጃው ለኬጂቢ ያቀበለ ካየርም ከምድርም ከባርም ገና ወደ ውጊያ ሳይገቡ አስለቀማቸው በዘመኑ ታስቦ የነበረው በእነዚህ ሀገራት ያሉ የሶሻሊስት መንግስታትን መፈንገልም መናቀረ የሚገርመው በእነዚህ የበዙ አማጽያን ልቂት ኪንፊልቢ ያለመጸጸቱ ነው በርግጥኔ በሰጠው መረጃ ነው አማጽያኑ የሞቱት ግን እነሱ ሙኮ ሊገድሉ የሚሄዱ የታጠቁ ተዋጊዎች ናቸው በተለይ ደግሞ እኔ ማምንበትን የኮሚኒስት ስርዓት አራማጅ መንግስታትን ለመፈንገል ናም ለሶቪየትና ለኮሚኒዝም ስል መረጃውን ሰጥቻለሁ አማጽያኑም ተገድሏል ትክክል ነኝ አንዳችም የሚቆጨኝ ነገር የለም ሲል መናገሩ ተጽፎ ይገኛል ኪንፊልቢ እንደጎርጎርሲያን አቆጣጥር በ1949 ወርሃ መስከረም የእንግሊዝ የሰላላ ድርጅት MI6 የበላይ ሆኖ በዋሽንግተን መመደቡ ታሪኩን ቀያሪ ሁኔታን ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች እንደተለመደው የኤምባሲው ተቀዳሚ ጻፊ ቢባልም ስራው ግን የሰለላ ነው 
እንዲያውም በሲአይና በኤምአይ6 አገናኝ ሆኖ አሜሪካ የምታጋራቸውን ጥብቅ ምስጢሮች ወደ ለንደን የሚያቀበል የሚገርመው በእንግሊዝ ቆይታው በሶቪየት ፕረሰላይነቱ ሲተረጥረው ሰሚያጣው ጀምስ ጂሰስ አንገልቶን በዚህ ዘመን የሲአይ የበላይ ሆኖ መገናኘታቸው ነው አንገልቶን ባላም ነው በመረጃ ለውጡ የልማድ አሰራር መሰረት በየሳምንቱ የተገናኘን ምሳን ነበላ ነበር ብሎ መናገሩ እዚህ ተቀሳል እናም የእንግሊዝን ብቻ ሳይሆን የአሜሪካንን ሚስጥሮች ለሶቪየት ህብረቶች ማጉሮፉን ተጋበት የሱን የሰላይነት ወኪልነት በቀጥታ የሚከታተለውና ቫዴም በሚል ቀጽል ስሙ የሚታወቀው ፊንፊል ቢሲአይን በማቋቋም ጭምር ተሳትፏል ይለናል ናብ ፕሪም ስከዛች ተ ፊልቢ ኡዳሎስ ስነናቪች ኦቺን ብሪስኪ ፊሊፒ ካሜሪካ ይስለለ አገልግሎ ስራተኞች ጋር በጣም ጥሩ ወዳጅነት መመስረቱ መታመን አለበት እናም በሱ ላይ ታላቅ ተጽዕኖ ነበረው ሲአይኤን በመመስረቱ በኩል በተወሰነ ደረጃ አግዟቸዋል ፓሞክ ሰዳችን ስሩ ያ ዳጅ ስከሩሽቱ ወፕሪዲለብኒ ስቲቪ እንግዲህ ካሜሪካ የሰለላ ድርጅት እጅግ ጥብቅ ሚስጥሮችን ይያለበ ለሶቪየት ህብረት በሚልክበት ዘመን የሲአይኤ ሰዎች ዘመቻ ቬኖን በሚሉት አንድ ሚስጥር ፈተው ነበርም ዋሽንግተን የሚገኘው የኬጂቢ ሰላይ ወደ ሞስኮ የላከውን የተመሰጠረ መልእክት ኮዱን ሰብረው ሚስጥርነቱን ፈተው ደረሱበት በዚህ በተፈታው ሚስጥር ሙስት ሆሜር በሚል ቅጽል ስም የሚጠራና በአሜሪካ ኤምባሲ የሚሰራ የሶቪየት ሰላይ እንዳለ ተረጋግጠ የው ሰላይ የሶቪየት ሰላዮችን አግኝቶ መረጃ ለመስጠት በሳምንት ሁለት ጊዜ ወደ ኒውዮርክ ከተማ ይሄዳል ሌላል መረጃው ለኪን ፊልቢ ይሄ መረጃ በሲአይኤ ሰዎች እንደተነገረው ከካምብሪጅ ሰላዮች ከሚባሉት አንዱ መጋለጡን አወቀም በኒውዮርክ የምትኖረውን ሚስቱን ለማይት በሚል በሳምንት ሁለት ጊዜ የሚጓዘው ዶናልድ ማክሊን ብቻ ነውና ፊልቢ የሆሜርን ማንነት መግለጽ ይችልም ሊከላከል ወሰነም እንዲያው ሙሳኔ ላይ ለመدرس ከመጨነቁ የተነሳ ከባል ጠጪ እስከመውን ደርሶ ነበር ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች እዚህ ላይ ደግሞ ማክሊን ወደ እንግሊዝ ተጠርቶ ነበርና አስቸጋሪ መሆኑ አልቀረም እናም ከካምብሪጅ ጀምሮ የሚተዋወቁትን ኤም6ን እንዲቀላቀል ያደረገውን እንደሱም ለሶቪየት የሚሰለለውን የካምብሪጅ ሰላይ ቡነ አባሉን ቡርጌስን ጣራው እሱ ያኔ በዋሽንግተን የእንግሊዝ ኤምባሲ በሁለተኛ ጻፊነት ማረግ ይሰራ ነበርም የማክሊን የሶቪየት ሰላይነት መጋለጡንና ባስቸኳይ እንዲያመልጥ እንዲረዳው ለቡርጌስ ነዶ ወደ እንግሊዝ ላከው ቡርጌስና ማክሚሊን በፈረንሳይ አድርገው ሞስኮ ገቡ የዲፕሎማቶቹ ለሶቪየት ይሰልሉ እንደነበረና ካርተ ወደ ሞስኮ መሄዳቸው ወሬ ይፋ እንደሆነ በለንደን ታላቅ ነው ታስነሳ የሰለላ መስራቤቱና የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴርም ታመሰም ይማሃበል ለኪን ፊልቢም አልቀረለት ሚሉናል የታሪኩ ጻፊ ማልኮም ዴቪድሰን ከቡርጌስም ሆነ ከማክሊን ጋር የቀረበ ወዳጅ መሆኑ ነው የዚህ መንስኤ ይሉናል እናም ወደ ለንደን ተጠርቶ የሶቪየት ሰላይነቱን ያምን ዘንድ የበዙ ምርመራው ተደረጉበት እሱ ግን ፍንክች የሚላል ነበርም ቀድሞ እነሱ ሳይባረሩኝ ብሎ ከሰለላ ድርጅቱ MI6 በራሱ ፈቃድ ለቀቀ ወደ ቤሩትም አቀና ኪን ዊልቢ የሁለተ ዓለም ሰላይነቱ በመጠርጠሩ የእንግሊዝ ሰላላ ድርጅት ስራውን ብቻ ሳይሆን የሶቪየት የሰላላ ድርጅት ኬጂቢም ከሱ ጋር የነበረውን ማንኛውንም ግንኙነት አቋረጠን እና ወደ ቀድሞ እንጀራው ጋዜጠኝነት ተመልሶ ለኦብዘርቨር እና ለኢኮኖሚስት የመካከለኛው መስራቅ ዘጋ ቢሆንም ከቤሩ ቶጣ ብሎ በሚገኘው ትልቁ ያባቱ ወዳድ መኖሪያም ቢያደርግም የጋዜጠኝነት ስራውን ለመከወንና ከሰዎች ጋር ግንኙነቱን ለመፍጠር በከተማው ማህለም መኖሪያውን መከራየቱ አልቀረም የሚገርመው በጋዜጠኝነቱ በመክፋቱ MI6 እንደገና ለሰለላው መጥራቱ ነው ሌላው ደግሞ የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ ሳምፖፕ ብሪወር ሚስት ከሆነችው ኤልኖር ጋር የፍቅር ግንኙነት መጀመሩ ነው በአምሮሆም የሚሰቃዩ የነበሩት ሚስቱ ኤሌን በሞቱ ጊዜ አምስተኛ ሚስቱ አድርጓ አገባት የMI6 ሰዎች መልሰው ቢቀጥሉትም ለሶቪየት መስራቱን ጥርጣሬ አልተውቱም እና ይናዘዘን ሰው መላካቸው አልቀረም ፓድኒም ካጉሬታ ፒንት ዘጋሪያ ለዚምላ ይሙ አንግሊቻኒ ፕሬዝላጋዩት ዝዴለት ፕሬዝናኒያ አራቦቺ ለሶቪየትስኩ ረዚቪትኩ ይአቢሻዩት ይሙ አንግሊስኪ ወላስቲ ፕሮስቲያት ቲቢ ዘይ ጊዜ ውጭ የፈጠነባቸው እንግሊዛውያኑ እንዲና ዘጠየቁት ለሶቪየት ህብረት ይሰራ እንደነበር ይሄን ከተናዘዘ እንደሚመሩት ቃል ገቡለት የቀድሞ ኤም አይ 5 ሰላይም በተለየ ሁኔታ ከለንደን ወደ ቤሩት መጣ 
ኤሊዮት ይባላል ኤሊዮት የተመረጠበት ምክንያት ደግሞ የፊሊፒ ወዳጅ በመሆኑ ነው ኤሊዮት ከፊልቢ ጋር ተነጋግሮ የሶቪየት ሰላይነቱን ያምን ዘንድ እንዳደረገው የብዙ የታሪኩ ጻፊዎች ይስማማሉ። ልዩነታቸው ግን ፊልቢ ለኤሊዮት የሶቪየት ሰላይነቱን አምኖለታል በሚልና ዓላም ምንም በሚሉት መሃል ነው። አንዳንዶቹ እንዲያውም ኤሊዮት ፊልቢ ያምነበትን ቃሉን ለማስፈር ድርሱ ነበር ይላሉ። ይህን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ባይኖራቸው ሁሉም ግን ኤሊዮት ካነጋገረው በኋላ የፊልቢ ህይወት መመሰቃቀሉ ላይ ይስማማሉ። እጅግ ከባድ ጠጪ መሆኑን ድባቴ ውስጥ መግባቱን ሰክሮ ይወደቀ እስከ መፈንከት መدرسውን ከተባዋል። አምስተኛ ሚስቱ ኤልኖርም ይህን እንትመሰክራለች ሳይታሰብ ግን ሁሉ ግዜ ከወዳጆቹ ጋር ከሚዝናናበት ፓርቲ ቢተበከም ቀራ ይሉናል ማልኮም ዴቪድሰን እሱ እንደተለመደው የዘገየ ነበር ይመስለን እናም እሱ በሌለበት ግብሻውን ጀመረ ድርሽም ሳይልቀረ ደጎርጎሮ ሳይና ቆጣጥር በ1963 ሃምሌ አንድ ቀን ኪንፊልቢ ከቤሩት ልም ብሎ ጠፋ በኤዲሲ ወደብ ተጠበቀው በነበረቹ ዶልማ ቶቫ ጀልባ ተሳፍሮ ነው የጠፋው የሚሉ አሉ። አይደለም በሶሪያ ሶቪየት አርመኒያ ገብቶ ነው ወደ ሞስኮ ያቀናው የሚሉ አሉ። ያም ተባለይ ለካምሌ 30 ቀን የሶቪየት ህብረት መንግስት ለኪንፊልቢ ጥገኝነት እንደሰጠው እንዲሁም ዜግነትም እንደሰጠው በይፋ አወጀ። ኪንፊልቢ በሶቪየት ህብረት የተጠበቀውን አልነበረም ያገኘው የሚገርመው እሱ የኮሪለት ማዕረግ እንደት ተሰጠው ነበር የሚገምተው አልሆነም እንጂ በወር 500 ወር ብለ የሚከፈለው ሰው ለመሆን በቃ እንጂ በዘመኑ መካከለኛ የሶቪየት ህብረት ዜጋ ገቢው 80 ሩብል ቦር በመሆኑ የተከናጣ ኑሮ ያስኖራል የሚሉ አሉ። ሌላው የህዝቡን ጉስቁልና ማየቱ ነው ያልተጠበቀው የምናምንበት ኮሙኒዝም ይሄ አይደለም ተግባሪዎቹ ናቸው ያበላሹ ሲልም ይናገር እንደነበረ በሞስኮ የሱን ጉዳይ ተከታታይ ዋዴን በሚል ቅጽል ስም የሚታወቀው የኬጂቢ ሰላይ ይናገራል የሚገርመው የቁም ስለኛ ያህል ያ 10 አመት ህይወቱን መክፋቱ ነው ስድስተኛ ሚስቱ ሩፊና ኢቫኑ ፑኮቭን ቢያገባም ከቤት መውጣቱ አይፈቀድለትም ነበር የሚያገኛቸው ሰዎች ጭምር በኬጂቢ ሰዎች የተፈቀደላቸው ብቻ ነበሩ ይሄው የሱ እንደነት ለመጠበቅ ነው የሚሉ አሉ። አይደለም ወደ ለንደን ይመለሳል ለሚል ፍራቻ የኬጂቢ ሰዎች ስለነበራቸው ነው የሚሉ ማልታቱ በእነዚህ አመታት እንግሊዝ ካዲ ብላ ዜግነቱን ገፈፈችው የሰጠችውንም የክብር ሜዳሊያ አነጠቀችው ከ10 አመታት የቁም ስር በኋላም በኬጂቢ መስራ ቤት የተሰጠው ስራ እሱን የሚመጥን አልነበረም ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች እናም በእነዚህ ሁሉ ገፊ ምክንያቶች ኪንፊልቢ አብዝቶ ጠጪ ለመሆን በቃ ነው ተረኩም ራሱንም ለማጥፋት የሞከረበት ጊዜ እንዳለ ይነገራል ስከመጨረሻው ቢሆን ግን ለሶቪየት ህብረትና ለኮሙኒዝም በመሰለሉ የማይጸጸት እንዲያውም የሚኮራበት እንደሆነ ይነገራል ሶቪየት ህብረትም ታላቁን የሌኒን ንሻን ጨምሮ ስድስት ሜዳሊያዎችን አንበሽሽዋለች እንዲ ለሶቪየት ህብረት ለ53 አመታት የሰለለው ኪንፊልቢ እንደ ጉርጉሩ ሳይያኑ አቆጣጥር በ1988 በሞስኮ በልብ በማማረፈ ሶቪየት ህብረት በታላቅ የጅግና አቀባበር ክብሯን አሳይታ ወደማይቀርበት ዓለም ሸኘችው